అరే ఏంది రేడు ఇంకా రాలేదు తెలీదు రా అరే ఎక్కడ చచ్చావు రా అరే వస్తున్నావా టెన్ మినిట్స్ అరే ఎద్దవా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయినవా ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినా సెప్టిక్ ట్యాంక్ లో మినరల్ వాటర్ కోసం వెతుక్కునే సన్నాసి అరే తిట్టక్ మామా వస్తున్నా అరే పిత్రేక నువ్వు స్టార్ట్ అయితే రావటానికి అరే గంట పట్టిద్రా ఈ లోపు ట్రైన్ కూడా వచ్చేసిద్రా అది వచ్చే లోపాడు ఉంటా టెన్షన్ తీసుకో ఇదంతా కాదు నా వాట బుక్కడగడ వాట నీకు జీపే చేసాం అవి పంపిస్తే కనీసం వాటర్ బాటిల్ అని కొనుక్కుంటాం రా పైసలు అంతా నాకు కొట్టిరా అవును రా గుట్లే హలో 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 ఏయ్ ఉద్రా ఏమ ఇంటిసలే మామా సిగ్నల్ కూడా లేదిరా స్కామ్ చేయని ప్రామిస్ చేసినావు రా నువ్వు ప్రామిస్ చేసినా నేను ఎప్పుడు చేసినా మామా వాట్స్ యు చాకింగ్ అరే దాని మీద నా మీద ప్రామిస్ చేసావు కదరా నీ మీద తో మామా దానికంటే దేనికి మామా ఇది మాత్రం క్లియర్ గా వినపడతాదరా నీకు డబ్బు లేయిరా హలో హలో అరే డబ్బులు రా హలో 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 అరే సిగ్నల్ వస్తలే మామా అసలు హలో ఇడు మళ్ళీ స్కామ్ చేశాడ్రా నేనేం స్కామ్ చేయలే మామా మీకైతే ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చినా అంతే ఇది ఎట్లా వినపడిందిరా నీకు షాక్ అన్నాడు క్యాసినోలో మెంటల్ అన్నాడు మసాజ్ అన్నాడు ఇప్పుడు ఏం లేనట్టేనా దరిద్రుడా ఇదంతా నీ వల్లేరా వెళ్దాం అన్నావు వాడి వెనక నుంచి గట్టిగా దోషిండు ఏం తోసాడ్రా రే ఇదంతా కాదు బస్ పట్టుకుపోదాం రా మాట్లాడతాను మీరు వెళ్ళండి రా గుద్దు తిట్టుండ ఏంటి విక్రమ్ ఇది బ్రో నేను జస్ట్ నా లవ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసా అంతే ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ మ్యాన్ తను నేను లవ్ చేస్తున్నా నీకు తెలుసు కదా అయితే నేను ట్రై చేసుకుంటా కదా ఏమైనా ప్రాబ్లమా నా కూడా పడొచ్చు కదా మేము ఇప్పుడిప్పుడే దగ్గర అవుతున్నాం మళ్ళీ నువ్వు మధ్యలో డిస్టర్బ్ వాట్ ఆర్ యూ అప్ టు మ్యాన్ బా నీ రేంజ్ ఏంది బ్రో నేను ఆ అమ్మాయిని కార్లో తీసుకుపోతా నువ్వు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కాకపోతే సెవెన్ స్టార్ హోటల్ కి తీసుకుపోయి తినిపిస్తా యు ఇప్పటికిప్పుడు పది వేలు కాకపోతే ఇరవై వేలు పెట్టి గిఫ్ట్ కొంటా నువ్వు కొనగలవా అరే ఎట్లా చూసుకున్నా ఆ అమ్మాయి పక్కన పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ రా నేను మధ్యలో నువ్వేంద్రా బీ క్లాస్ గాడివి సరే లీవ్ ఎవ్రీథింగ్ కనీసం కాస్ట్ లో అయినా ఆ అమ్మాయి పక్కన పెట్టు నా లెవెల్కి నువ్వు సరిపోతావారా టు బి ఫ్రాంక్ నీకెందుకు రా లవ్వు వ్యాండి నాది అది ఫిక్స్ అయిపో లైట్ తీసుకో వాటర్ యూ అప్తూ అన్నావు మీ ఇంట్లో లిచ్చి నేను ఈ దగ్గర నుంచి తీసేస్తే నువ్వేంటి హే చెడ్డి కూడా నువ్వు కొనుక్కున్నది అయ్యి ఉండదు నేనన్నా కష్టపడగలుగుతా నీకు అది కూడా చేత కాదు నా కులం నీ కులం నువ్వు పెద్ద నేను పెద్ద కాదు ఇక్కడ మనం ఏందనేది మ్యాటర్ ఈ జనరేషన్లో కూడా నీ క్యాస్ట్ ఏంది అని అడుగుతున్నావు అంటే నీ ఇంట్లో రేంజ్ ఏందో తెలుస్తుంది వందన నాదా నీదా అనుకోవడానికి అదేం వస్తువు కాదు మీ డాడీ ఉంటాడెత్తో నీకు ఒక పని చెప్పు ఉంటే ఇక్కడ ఇంకో పని చేయడానికి వచ్చి ఉంటావు ఇప్పుడు ఫోన్ లేకపోతే రేపటి నుంచి కార్ ఉండదు రేపు మాట్లాడు హలో డాడీ సారీ డాడీ వస్తున్నా సరే ముందే
రేయ్ నీ ప్లేస్లో నేను ఉన్నింటే ఆ నెత్తి వల కొడుతుండేరా అయినా నువ్వు ఇచ్చిన ఆన్సర్కే ఆడు ప్యాక్ అయిపోయిండు తేజ తేజ ఆ విక్రమ్ ఆ టాపిక్ వద్దు ఇంకొద్దులే అది కాదు తేజ విక్ వదిలే నాకు ఏడుపు వస్తుంది నేనున్నా కదా మరి ఎందుక ఏడుపు ఏడోకు ఆ సెకండ్ నాకు అనిపించింది నేను చాలా మెచ్యూర్డ్గా బిహేవ్ చేశానని ఇంస్టెంట్ <laughs> టెన్షన్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నావురా ఉమా నేనా ప్రభాస్ లెక్క ఉన్నానా మీ అందరినీ సార్ పిలుస్తున్నారు సార్ రమ్మంటున్నట్రా నడు ఓకే ఏంది సార్ మీరు సర్వే జన ఎలా మర్చిపోయానయ్యా అరే సారీ రా అమ్మ నాకు అందరే ఏం ఉన్నా లేకున్నా పైసలు అయితే ఉన్నాయి చాలు కదా ఏమన్నా చేస్తాడు ఏమున్నా అందరికీ వస్తాయి ఏమంటారు అదేజ బ్రో 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 ఇది వంద నాకు ఇచ్చేవా నా కస్టమర్స్ ఉన్నారు నేను వెళ్ళి చూసుకోవాలి కంగ్రాచులేషన్స్ నాన్న థ్యాంక్ యూ డాడీ కళ్ళ ముందే నా పరిస్థితిని చూస్తున్నాడు నేను వెళ్ళి అప్పుగట్టడానికి డబ్బులు అడిగితే ఏమనుకుంటాడో ఏమో వాడి కష్టాన్ని నేను ఎలా అడగాలి కరెక్ట్ కాదులే అన్న అయిందేది అయిపోయింది మనసులేం పెట్టుకోకన్నా ఆ రోజు నేను కావాలని దొయ్యలేదన్నా 
ఇంకేమన్నా ఇంట్రెస్ట్ కావాలంటే చెప్పు తక్కువ సెట్ చేస్తా నీకు తిక్క ఎక్కువ నీ లెక్కలన్నిటికీ బొక్కలు ఎక్కువ రే ఏంట్రా అలా మాట్లాడుతున్నావు అతనితో ఆయన డబ్బులు అని ఇచ్చేస్తాం కదా డాడీ అందుకే ఇట్లా టాకింగ్ అన్న నీ కొడుకు మామూలు కాదన్నా అన్నట్టుగానే నువ్వు ఇయ్యలేవు కానీ మీ వాడు ఇచ్చేసాడు అన్న ఇంకొకటి బ్యాలెన్స్ ఉండిపోయింది అన్న ఏంది తమ్మి అది అది అరే నీరజ్ సారీ అన్న అన్న అయ్యో అన్న అన్న అట్టబడి పేరింది అన్న 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 సారీ అన్న చేయికి జర ఫోర్స్ ఎక్కువ అయిపోయింది అన్న మనసులు ఏం పెట్టుకోకే సారీ అన్న ఏడాడి సారీ చూసుకుంటా మిమ్మల్ని రే నీకు వచ్చిన మొత్తం అటే ఇచ్చినావు కదా అఫ్ కోర్స్ డబ్బు తెచ్చే పవర్ డబ్బు ఇచ్చే పవర్ ఆ రోజు నాకు అర్థమైంది మమ్మీ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ శాలరీ స్మాల్ అడ్జస్ట్మెంట్ నాకు చిట్టి కట్టేడు ఉంది నీ పైసలు ఇక్కడి నా పైసలు రాగా నేను ఇచ్చేస్తా అమ్మా ముందే చెప్పావు నీ డబ్బులు ఏం వద్దని అన్నావు ఇప్పుడేమో మొత్తం లాగేసుకుంటున్నావు రే మనం మేము ఉన్నోళ్ళం కాదురా మనం ఒకటి అనుకుంటే ఇంకోటి అవుతుంది అడ్జస్ట్ అయిపోవాలరా నేను అడ్జస్ట్ కానమ్మా కావా కాను కావా కానమ్మా నువ్వు నాకు పదకొండు లక్షల డెబ్బై రెండు వేల నూట నలభై రెండు రూపాయలు ఇయాలరా ఎప్పుడు ఇస్తావు ఇదేంది కొత్త స్కీమ్ చేసి స్కామ్ చేద్దామనా నువ్వు పుట్టిన దగ్గర నుండి ఇప్పటి వరకు అయినా కార్సు కన్న తల్లివేనా అసలు నువ్వు నువ్వు తెరిచినావు నేను ఇంకా నువ్వు పుట్టినప్పుడు ఆపరేషన్ కార్సు రాయలేదు ఇల్లాయి ఈ మొత్తం కర్సు నీ దగ్గర ఈఎంఐ లెక్క ఫస్ట్ ఈఎంఐ డన్ మీ పెద్దోళ్ళు ఉన్నారే మాలాంటి పిల్లలు ఎప్పుడు అర్థం చేసుకోరు నిన్ను పిల్లడు అంటారా ఎవరన్నా బుద్ధి ఉన్నాడు స్మాల్ కరెక్షన్ ఏంటి ఏం లేదు చూడాలనిపించింది చూసావుగా వెళ్ళు ఇంకా చూడలేదు ఒకసారి రౌండ్ గా తిరుగు డాల్ లాగా తిరుగు హ్యాపీ వెళ్ళి ఇంకా ఏదో తక్కువ అవుతుంది ఏంటి అది వేసుకో నిండుగా ఉంటావు నా ఫస్ట్ శాలరీ తో కొన్నా ముద్ది వచ్చు కదా మూతి పగులుతుంది కదా బా
ఏంట్రా అలా చూస్తున్నావు సార్ మీరు సూపర్వైజర్ గా కాకుండా మన ఇండియన్ బార్డర్ లో పనిచేయాల్సిన వాళ్ళు సార్ మీరు అప్లై చేశాను రా కానీ హైట్ సరిపోలేదని తీసుకోలేదు పాపం బాంబోల్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేయాల్సిన వాళ్ళు సారీ సార్ రే రిజల్ట్స్ వచ్చినాయరా కంగ్రాట్స్ ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ ఏ ప్లస్ వచ్చింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎస్ ఎస్ రేయ్ నువ్వు ఫోర్ ట్వంటీ కానివి ఇలా త్రీ ట్వంటీ వచ్చినాయి ఏం రాయలేవు ఏం రాయలేదు అన్నావు ఏది రాయేది అదే నాకేట అర్థమైతే లేదురా నీ చూద్దాం ఇక్కడి ఎగ్జామ్ బాగా రాసిన బాగా రాయలేదని నైన్టీ నైన్ మార్క్స్ కి రాసి జస్ట్ పాస్ అయితే చాలు అన్నట్టు యాక్ట్ చేయడం మన టాపర్ దగ్గర నేర్చుకున్నాం అరే బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ నేనైతే కదరా మన డిఎస్టి గడు చూడు ఏం కాదు హాల్ టికెట్ ఎప్పుడు తప్పు కొట్టినావురా జస్ట్ పాస్ అయ్యావు రే బార్డర్ లా గట్టెక్కినవరా మామా దావాద్ రే రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి మరి నెక్స్ట్ ఏంటి కాలేజ్ సారీ ఏంటి మళ్ళీ గొడవా బాగానే ఉన్నాం నాకలా అనిపించట్లేదే నీట్గానే ఉన్నాం ఆల్ ఓకే అనుకునే టైంకి ఆ విక్రమ్ వచ్చాడు ఊరికే నా వెంట పడుతున్నాడు అదేమో తేజ అర్థమైంది ఇదిగో సేమ్ ఇలానే నేను చెప్పే లోపలే తేజ కట్ చేసేస్తాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ దూరం దూరం ఉంటున్నాడు నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఒక్కసారి కూడా మీ ఇద్దరు ప్రేమగా మాట్లాడుకోవడం చూడలేదే ఉండేలాగా చేసుకుంటా నేను గివప్పివను రే ఇది నీ బాత్రూమ్ అది అది నీ కమోడ్ ఇగో ఇది నీ షింకు ఇగో అదేమో నీ షవర్ ఇగో నువ్వు బాత్రూమ్ పోయినాక నువ్వేమేం చేసావో అది చేయరా సరే అన్న మీరేం చేసినారన్నాబో సరే మేము ఎవరిని లేవనుకో కానీ చెయ్యి అన్న ఇది మార్నింగ్ గా మధ్యాహ్నమా నైటా అన్న మార్నింగ్ కాలేజ్ కి వచ్చే ముందు అనుకోరా చెయ్యి ఓకే అన్న ఏంద్రా ఎంతసేపు చూస్తా ఫోన్ లా అన్న ఈర్చన్నా ఇది చూడకపోతే ఇది రాదన్నా అన్నా పేస్ట్ పెట్టుకో అన్నా మర్చిపోయిందన్నా పెట్టుకో అన్నా ఏం బ్రో డాన్స్ ఆడుతున్నావు 
అన్యా ఫోన్లో పాటలు వస్తున్నాయి కదన్నా ఓ ఓకే అన్నా నీళ్ళు వేస్ట్ అవుతున్నాయి మర్చిపోయిందన్నా రే స్నం చేయవారా నువ్వు నాకు పొద్దున్న స్నానం చేసే అలవాటు లేదన్నా నేను ఓన్లీ సాయంత్రం వేసేస్తానా అరే అవురా పాటలు కూడా అయిపోయినాయి ఎత్తుకు ఎత్తుకు దొరుకుతుందేమో అన్నా ఎందుకన్నా మజాగ్లాడుతున్నావు నీ జేబులోనే ఉంది కదన్నా ఏన్నన్నా ఫోన్ అన్నా ఇచ్చాయి పాత్రలోకి అవో ఫ్రెష్ ఉంది కదా ఉందన్నా అవో పేస్ట్ ఉందా ఉందన్నా ఫోన్ ఉంది కదరా అరే అవునరా అన్నే ఉంది మరి జోబుల ఫోన్ ఏందిరా కడి ఆ ఫోన్ వాడుకో ఈ ఫోన్ మంచిసే టాల్ మీద ఉన్నావు కదా నువ్వు సామాన్ కనిపిస్తుంది కవర్ చేసుకో తనకేసింది ఫస్ట్ ఇయర్ అందరూ కంప్లీట్ చేసుకుని సెకండ్ ఇయర్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు ఫస్ట్ ఇయర్ ఏదో విధంగా గట్టి ఎక్కేసారు మీ అదృష్టం బాగుండే కానీ సెకండ్ ఇయర్ అలా కాదు సబ్జెక్ట్స్ చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి దీనికి తోడు ప్రాక్టికల్స్ ల్యాబ్స్ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ వైవా ఇవన్నీ యాడ్ అవుతాయి సెకండ్ ఇయర్ ఫ్యాకల్టీతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎలా పడితే అలా తోకజాడిస్తే కుదరదు సరే ఎవరెవరికి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి ఫస్ట్ ఇయర్లో ఒకసారి తెలుసుకుందాం త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ సార్ గుడ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ సార్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ చిన్న నీకు టూ నైంటీ నైన్ సార్ టూ నైంటీ నైన్ వేస్ట్ వెళ్ళ కూర్చో నీకమ్మా ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ సార్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఫస్ట్ ఇయర్ టాపర్ అనమాట ఏమా త్రీ హండ్రెడ్ సార్ త్రీ వన్ త్రీ సార్ త్రిబుల్ త్రీ సార్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ సార్ నీ మొహన్ కదే ఎక్కువలే కూర్చోమ్మా ఫైవ్ ట్వంటీ సార్ ఏంటమ్మా ఫైవ్ ట్వంటీ అబ్బా చాలా ఎక్కువ వచ్చినాయమ్మా ఫోర్ సెవెంటీకి ఎగ్జామ్ జరిగితే ఫైవ్ ట్వంటీ వచ్చినాయి అంటే ఈ ఇయర్ కూడా కలిపి చెప్తున్నా సార్ ఆంధ్ర తెలంగాణకి టాపర్ సార్ నేను అదే ఫోర్ సెవెంటీకి త్రీ ఫార్టీ టూ వచ్చాయి అవునులే వెనక నుంచి టాపర్ కూర్చో హలో బ్యాక్ బెంచ్ సార్ నీకు బొట్టు పెట్టి హార్ తెచ్చి మీరు అడగాలా ఎన్ని మార్క్స్ చెప్పు టూ ఫిఫ్టీ టూ ఎంత టూ ఫిఫ్టీ టూ వినపడట్లా సరిగ్గా చెప్పు టూ ఫిఫ్టీ టూ సార్ బా బా గొప్ప మార్కులు వచ్చినాయి మరి క్లాప్స్ అమ్మా ఈ మార్కులతో ఏం చేద్దామనమ్మా ఈ మార్కులతో నీకు వచ్చే సర్టిఫికేట్ నాలెక్ తీసుకోవడం కూడా ఉపయోగపడదు రే ఎందుకు రా మీకు నవ్వొస్తుంది సార్ నాకు వచ్చింది రాసిన వాటికి వచ్చిన మార్కులే ఇవి ఏ రోజు వచ్చి మన కాలేజీకి ఫస్ట్ ఇయర్ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసాం కదా ఈ మార్కుల కంటే నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యి ఉంటే బాగుండేది రే స్టూపిడ్ ఫెయిల్ బ్రెయిన్ ఆప్సిడెంట్ బాడీ ప్రెసెంట్ అయితే ఇలాగే ఉంటుంది ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ ఎందుకు తిడుతున్నారు ఏమైంది ఇప్పుడు పైగా పొగరు ఒకటి ఫ్యాకల్టీతో ఎలా మాట్లాడో తెలియదు నీకు ఓ బయటకే ఇంకా నిలబడ్డావు గెట్ అవుట్ మై క్లాస్ స్టూపిడ్ ఫెయిల్ స్టూడెంట్స్ సెకండ్ ఇయర్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓపెన్ ఇయర్ బుక్స్ జోమెంట్రీ సర్కిల్స్
ఏం చేసుకుంటారా ఆ మార్కుల్ని నేను కాపీ కొట్టలేదు వచ్చిందే రాసిన డాడీ ఈ మార్కులతోటి ఏం చేస్తావు డాడీ రంజిత్ మామ వాళ్ళ కూతురు చూడు ఫోర్ సెవెంటీకి ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చినాయి పైనుంచి ఊళ్ళో చదువుతుందిరా నువ్వు నువ్వున్నావు సిటీలో పుట్టి పెరిగి సిటీలో చదువుకుంటా నీరేంజేంది బ్రో ఇంప్రూవ్మెంట్స్ రాయి నేను రాయి డాడీ నన్ను రెండు నిమిషాలు వద్దండి రే మాట్లాడుతుంటే వెళ్ళిపోతున్నావు ఏంట్రా డాడీ రెండు నిమిషాలు వద్దండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ తలుపును పట్టుమని తన్ని ఎట్లపోతున్నాడు చూడు ఎందుకండి సార్ ప్రేమ లేదని చాతి రాదని నేను కూడా ఇట్లా తయారవుతానేమో ఆయన అబ్బో ఓ వందన ఓ వందన నా అందమైన వందన చిచే అమ్మో ఉండదు నాకు త్రీ ట్వంటీ వచ్చినాయి నాకు ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చాయి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ రాద్దాం అనుకుంటున్నా అసలు మీ అమ్మాయిలు ఎట్లా చదువుతారమ్మా వంద నాకు కూడా అంతే ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ వచ్చినాయి అవునా ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ రాస్తావు అంతే కదా రాయాలిగా సరే నెక్స్ట్ సండే మనం బయటికి పోదాం నెక్స్ట్ సండేనా ఏమైంది వద్దా కాదు మా కజిన్స్ తో బయటికి వెళ్తున్నా నా చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్స్ ఒకే దగ్గర ఉండేవాళ్ళం దే ఆర్ కమ్మింగ్ సో ఐ హ్యావ్ టు బీ విత్ దెమ్ ఓకే మాతో నువ్వు కూడా రా వాళ్ళు మస్తు ఫన్నీ ఫన్నీగా ఉంటారు మంచి క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు మనం ఓకే గట్టి కొడుతున్నావు రొయ్యల చెరుకు కాబోయే ఓన్ రై ఉండి నువ్వు ఒకటి కింద పని చేయడం ఏంట్రా సూపర్ మార్కెట్ లో ఆడికి పని చేశానని చెప్పడం సిగ్గులేదు అంటే రొయ్యల చెరువు నా చేతి కిందకి రావడానికి టైం పడుతుంది కదా సో ఈ లోపు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా వస్తుంది కదా అంతనే ఇస్తారు కదా ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ అయ్యారు కదా అయినా త్రీ ఫార్టీ టూ ఎందుకు వచ్చాయి అంత తక్కువ మార్కులు ఎందుకు వచ్చాయి నేను చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏం నువ్వు చదవలేదా పేపర్ దిద్దిన అడుగు నన్ను అడుగుతే నాకేం తెలుస్తుంది అవును నీ మార్కులు చూసి మా అత్తయ్య గారు హ్యాపీ అయితే ఓకే మా అత్తయ్య గారు సాటిస్ఫై కాబట్టి నిన్ను వదిలేస్తున్నాను ఇంకో కొట్టను ముందు మా మామగారు సాటిస్ఫైడా నీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి అది త్రీ ఫార్టీ వన్ రా బాబు ఏంటి కొట్టేద్దామని అట్లా వరగడితే పెడతాము ఒకంది మా అయ్య ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటికి వెళ్తే ఖాళీలో కొడతా అన్నాడు రా అందుకే రాలేకపోయినా లేకపోతే గోల ఇచ్చి పడేస్తుండే నిజం మామ నీ డబ్బులు కూడా నాదే రాలేవు రే ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయట కూడా అడుగుపెట్టినప్పుడు రా మా నాన్న అలాంటిది రెండు రోజులు బత్తిమలు ఆడించుకొని తిట్టించుకొని కొట్టించుకొని సెట్ చేయిస్తే ఏంది రా నువ్వు చి వన్ ఇయర్ కష్టపడి దాచుకున్న డబ్బులు మొత్తం నీకే ఇచ్చాను రా సెకండ్ ఇయర్ కాలేజ్ ఫీజు కోసం దాచుకున్నారా అరే నిజమ్మా మీ పైసలు నా రాలేవు నీకు అబద్ధం చెప్తానారా ఏ మూసుకోరా ఏదేమైనా నువ్వు నా ఫ్రెండ్ అని ఆగుతున్నా లేదంటే నా ఏం చేస్తావురా రే 
నువ్వు ఒక స్టంట్ లో ఇరుక్కొని నానా సంకలనాకి నీ కర్మ కాలిపోయి దెబ్బ మీద దెబ్బపడి అబ్బా అంటావు ఇదే నా శాపం నీ అమ్మ నీకు మేము పడ్డ బాధ అంటే అప్పుడు తెలిసిద్దిరా అరే నిజంగా రా గోవాకి అగ్రిమెంట్ చేపిస్తే ఇప్పుడు చూడు మొత్తం చివడేస్తా అరే క్యాష్ కూడా నేనే హ్యాండిల్ చేస్తామా మా రేయ్ నేనంటే ఏంటో చూపిస్తారా నీకు హలో అసలు ఏమైంది వాడిని మీద చేయలేపేదాకా ఎందుకు తెచ్చుకున్నావు సిగ్గులేదా నీకు వాడిని కరెక్ట్ కాదో చూసుకునే పనిలేదా నీకు డబ్బులు ఉన్నాడైతే చాలా కార్లు తిప్పితే చాలా కాస్ట్లీ గిఫ్ట్ ఇచ్చేస్తా నువ్వే మాట్లాడతావా అవతలకు ఛాన్స్ ఇవ్వవా ఇక్కడ జరిగింది నీకు అర్థమైందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ పక్క తప్పుగా నేను అర్థమై ఉంటది ఇదంతా కాదు నాకు పది కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వడానికి ఆప్షన్ ఉన్నా నువ్వే కాలేజీలో చదువుతున్నావో అక్కడికే వచ్చి అందులోనే జాయిన్ అయ్యానంటే దాని అర్థం ఏంటి చిన్న మాటను పట్టుకొని నెలలు నెలలు దూరం ఉన్నావు నేనే దగ్గరకు వచ్చాను అయినా నీకు అర్థం కాలేదా ఆ రోజు నువ్వు నన్ను మాట్లాడినివ్వలేదు ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఏం జరిగింది వాడితో నేను ఏం మాట్లాడాను ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాను ఇవేవి నీకు అవసరం లేదు ఏంటి విక్రమ్ ఊరికే మీద మీద పడుతున్నావు It's not like that, Vandy. Do you have any interest in your life? Oh, Vandy, I truly love you, man. Hey, come on. Oh, Vandy, I love you, man. Right, come on. You're in the limits. 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 I'm in the overthinking. That's right. Let's go. Let's go. Let's go. నేను నీకోసం ఇంత చేస్తున్నా ఒక్కటన్నా ఒక్కటన్నా గమనించావా నేను నీకోసం చాలా చేసిన అవునవును చేశావు ఎప్పుడు తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం తప్ప నువ్వేం చేశావు నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకోవడం వద్దు నేను నీకు దగ్గర అవడం వద్దు బాయ్ ఐ లవ్ యూ small gift for you hmm? thank you malli sapdilo galuddam bye 
సప్లియా ఛాన్సే లేదు నేను అన్ని పాస్ అవుతా హలో హలో ఐఎమ్ బ్యాక్ పెంచర్ మాకు సప్లియా దిక్కు 